ঘূর্ণন অক্ষের সাপেক্ষে একটি ফ্লাই হুইলের জড়তার ব্রামক নির্ণয় করো আমি হাবিবুর রহমান খান সহকারী অধ্যাপক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ মৌলিবাজার সরকারি কলেজ ফ্লাই হুইল একটি ঘূর্ণন চাকার অনুভূমিক অক্ষ দণ্ডের সাথে রশির এক প্রান্ত জড়িয়ে অপর প্রান্তে এম ভরের একটি বস্তু ঝুলিয়ে বস্তুটিকে স্বাধীনভাবে এই উচ্চতায় নিচে পড়তে দিলে বস্তুটির স্থিতিশক্তি চাকার ঘূর্ণন গতিশক্তিতে বস্তুর গতিশক্তিতে এবং ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কাজে রূপান্তরিত হয় যদি চাকার সর্বোচ্চ কৌণিক বেগ ওমেগা এবং প্রতি ঘূর্ণনের জন্য ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কাজের পরিমাণ ডাবলিউ হয় তবে এম ভরের স্থিতিশক্তি হ্রাস সমান এম ভরের গতিশক্তি লাভ প্লাস চাকার ঘূর্ণন গতিশক্তি লাভ প্লাস ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ অর্থাৎ এম জিএইচ সমান হাফ এম ভি স্কোয়ার প্লাস আই समान होमेगा स्कोर आर एखने आई चार जनता भ्रामक एन वन वस्तुर एच दूरत पर्त नेमे आसते চাকার ঘূর্ণন সংখ্যা ভি বস্তুর বেগ অর্থাৎ ওমেগা আর আর হচ্ছে অনুভূমিক অক্ষের বেসার্ধ বস্তুটি রশি সহ অক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যদি অ্যান্টুবার ঘুরে থেমে যায় তাহলে চাকার ঘূর্ণন যে গতিশক্তি সেই ঘূর্ণন শক্তি ঘর্ষণের বিরুদ্ধে কাজ করতে ব্যয় হয় অর্থাৎ এন টু ডাব্লিউ সমান হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার বা ডাব্লিউ সমান সমান ওয়ান ডিভাইড বাই টোয়াইস এন টু আই ওমেগা স্কোয়ার আমরা এক নম্বর যে সমীকরণটি পেয়েছিলাম এক নম্বর সমীকরণটিতে এই দুই নম্বর ডাব্লিউ অর্থাৎ ডাব্লিউ সমান ওয়ান ডিভাইড বাই টোয়াইস এন টু আই ওমেগা স্কোয়ার বসিয়ে দিলে আমরা পাই এম জিএইচ সমান হাফ এম ওমেগা স্কোয়ার আই স্কোয়ার প্লাস হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার প্লাস এন টু বার এন ওয়ান ইন্টু হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার অর্থাৎ টু এম জি এইচ সমান এম ওমেগা স্কোয়ার আর স্কোয়ার প্লাস আই ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান প্লাস এন ওয়ান ডিভাইড বাই এন টু বা আই সমান সমান টু এম জি এইচ মাইনাস এম ওমেগা স্কোয়ার আর স্কোয়ার ডিভাইড বাই ওমেগা স্কোয়ার ওয়ান প্লাস এন ওয়ান ডিভাইড বাই এন টু যদি চাকাটি এন টু বার ঘুরতে টি সময় লাগে তাহলে আমরা জানি যে কৌণিক বেগ ওমেগা এ সমান টোয়াইস পাই এন টু ডিভাইড বাই জি যেহেতু আমরা জানি যে কৌণিক বেগের সর্বোচ্চ মান ওমেগা এবং সর্বনিম্ন মান শূন্য সুতরাং আমরা লিখতে পারি ওমেগা এ সমান ওমেগা প্লাস জিরো ডিভাইড বাই টু অর্থাৎ ওমেগা ডিভাইড বাই টু সুতরাং আমরা এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে ওমেগা সমান সমান ফোর পাই এন টু ডিভাইড বাই টি এটি হচ্ছে চার নম্বর সমীকরণ এই সমীকরণের মাধ্যমে আমরা ওমেগার মান বের করে প্রথম যে সমীকরণটি অর্থাৎ এক নম্বর যে সমীকরণটি আছে সেই সমীকরণের মধ্যে আমরা ওমেগার মান বসিয়ে আই এর মান বের করতে পারি এই জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি লাগবে ঘূর্ণমান চাকা রশি বাটকারা স্লাইড ক্লিপার্স মিটার স্ক্যান স্টপ ওয়াচ ইত্যাদি কাজের ধারা স্লাইড ক্লিপার্সের সাহায্যে অনুভূমিক অক্ষদণ্ডের বেসার্ধ নির্ণয় করি এক্ষেত্রে আমাদের একটি স্লাইড ক্লিপার্স লাগবে যার মাধ্যমে আমরা বেসার্ধ বের করব এবং ঘূর্ণন সংখ্যা গণনা করার জন্য আমরা চাকার গায়ে একটি দাগ দিয়ে রাখি এক্ষেত্রে তীর চিহ্ন দ্বারা দাগটিকে দেখানো হয়েছে আমরা এখানে যে স্লাইড ক্লিপার্সটি নিয়েছি স্লাইড ক্লিপার্সের প্রত্যেকটি ঘরের মান ওয়ান মিলিমিটার অর্থাৎ পয়েন্ট ওয়ান সেন্টিমিটার এবং এই স্লাইড ক্লিপার্সের মাধ্যম মধ্যে তার যে ভার্নিয়ার স্কেলটি আছে বার্নিয়ার স্কেলের দাগ সংখ্যা বা ঘর সংখ্যা হচ্ছে টু ইঞ্চি সুতরাং বার্নিয়ার দ্রুবক হবে ওয়ান ডিভাইড বাই টু ইঞ্চি অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিলিমিটার অথবা পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ সেন্টিমিটার তো আমরা এক্ষেত্রে যেই অক্ষদণ্ডটি আছে তার বেসার্ধ আমরা নির্ণয় করার জন্য ঠিক এই স্কেলটিকে অর্থাৎ ভার্নিয়ার স্কেলটিকে আমরা এইভাবে ধরবো এই ভার্নিয়ার স্কেলটি আমরা এইভাবে ধরে এক্ষেত্রে আমরা এখানে একটু বড় করে দেখাচ্ছি বার্নিয়ার স্কেলটি ধরে আমরা তার বেসার্ধ বের করব এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বার্নিয়ার স্কেলের 
যে প্রত্যেক যে শূন্য ঘরটি আছে শূন্য ঘরটি অতিক্রম করেছে টোয়েন্টি প্লাস থ্রি অর্থাৎ তেইশ ঘর অতিক্রম করেছে এবং ভার্নিয়ার স্কেলটি প্রধান স্কেলের সাথে এই বারো নম্বর তেরো নম্বর ঘরে এসে মিলে গেছে তাহলে পাঁচ গুণন তেরো সমান পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি অর্থাৎ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ মিলিমিটার তেইশ দশমিক সিক্স ফাইভ মিলিমিটার সেন্টিমিটার নিলে টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স ফাইভ সেন্টিমিটার হবে তো আমরা এই মানগুলো এখানে বসালাম প্রধান স্কেলের পার্ট ছিল টু সেন্টিমিটার বার্নিয়ারের সমপাদন ছিল থার্টিন এবং বার্নিয়ার ধ্রুবকের মান আমরা জানি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ সুতরাং বার্নিয়ার স্কেলের পার্ট হবে এই থার্টিন এবং পয়েন্ট জিরো গুণ করলে পয়েন্ট অর্থাৎ মোট যে পার্টটি আমরা পেলাম পার্টটি হচ্ছে টু এইভাবে আমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পার্ট বের করে এগুলির ঘর আমরা নিয়ে নিলাম এই যে তিনটি টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স ফাইভ টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ফাইভ এবং টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স ফাইভ গড় করলে আমরা যে মাটি পাই সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স ফাইভ এবং যান্ত্রিক ত্রুটি নাই সুতরাং তার বেস হচ্ছে টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স ফাইভ এবং পরবর্তীতে দুই দিয়ে ভাগ করে আমরা পেয়ে যাই বেসার্ধ এবার রশির এক প্রান্তে বাটকারা জুড়িয়ে অন্য প্রান্ত অক্ষণ্ডের পিনে আটকে এমনভাবে জড়ানো হয় যেন বাটকারাটি চাকরির নিচে অবস্থান করে এ অবস্থা বাটকারা বরাবর দেয়ালে একটি দাগ দিব সেই দাগটিকে আমরা বলছি এক এবং এটি ছেড়ে দিলে যে অবস্থা থেকে এটি ছুটে যায় সেই অবস্থান থেকে আমরা আরেকটি দাগ দিয়ে আইডেন্টিফাই করব সেটিকে আমরা বলছি হচ্ছে বি অর্থাৎ এই দাগ থেকে ছেড়ে দিলে এইখানে এসে এটি যখন পড়বে সুতরাং এ এবং বি এই দুইটি দাগের মাঝখানের যে দূরত্বটুকু আছে সেটা হচ্ছে এইচ এক্ষেত্রে আমরা এই যে এইচ এর মান সেটি পেলাম হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এবার বাটকারাটি ছেড়ে দিলে যতবার ঘুরবে বাটকারাটি ছেড়ে দিলে যতবার ঘুরবে এবং ঘুরে অক্ষদণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তত ঘূর্ণন সংখ্যাকে আমরা বলছি এন ওয়ান এটি সাধারণত যে দণ্ডের মধ্যে যে কয়টি প্যাচ থাকে সেই প্যাচ মানে হচ্ছে এন ওয়ান যেমন এক্ষেত্রে আমরা দণ্ডের মধ্যে মোট আটটি প্যাচ দিয়েছি সুতরাং এক্ষেত্রে ঘূর্ণন সংখ্যা এন ওয়ানের মান হবে আট এবং এক্ষেত্রে আমরা চারটি পেজ দিয়েছি সুতরাং ঘূর্ণন সংখ্যার মান হবে চার এবার পুনরায় রশির এক প্রান্তে বাটকারা ঝুলিয়ে অন্য প্রান্ত অক্ষদণ্ডের পিনে আটকিয়ে বাটকারাটিকে ছেড়ে দিলে রশির অঙ্ক অক্ষদণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র স্টপ ওয়াচটি আমরা স্টপ ওয়াচে যে সময়টি আছে সেই সময়টি আমরা বের করব এবং ঘূর্ণন সংখ্যা এন টু আমরা বের করব অর্থাৎ এক্ষেত্রে যখন বাটকারাটি ছুটে যায় তখন থেকে কতবার ঘুরে ঘুরে থেমে যায় এবং কত সময় লাগে সেটি বের করব এই জন্য আমরা যে কাজটি করতে পারি সেটা হচ্ছে স্টপ ওয়াচটিকে প্রথম থেকে আমরা ছেড়ে দিব এবং দশটি ঘূর্ণনের জন্য সময়টি একটু আমরা দেখে নিব পরবর্তীতে টোটাল সময় থেকে এই দশটি ঘূর্ণনের সময় বাদ দিলে আমরা টি এর মান পেয়ে যাই আমরা দেখি এটি আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা এই মাত্র বাটখারাটি বিচ্ছিন্ন হচ্ছে সিক্স এ সে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং দশটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করলো তো আমরা দেখলাম যে দশটি ঘূর্ণন সম্পন্ন করার জন্য তার প্রায় ছয় সেকেন্ড সময় লেগেছিল তো টোটাল ঘূর্ণন সংখ্যা থেকে দশ বাদ দিয়ে দিলে এবং টোটাল সময় থেকে সিক্স সেকেন্ড বাদ দিয়ে দিলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তার ঘূর্ণন সংখ্যা অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে এন টু এর যে ভ্যালুটি আছে এন টু এর ভ্যালু এবং চি এর ভ্যালু অথবা আমরা আরেকটি কাজ করতে পারি সেটি হচ্ছে দশটি ঘূর্ণন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা স্টপ ওয়াচ চালু করতে পারি দুটি সম্ভব যেটি আমাদের জন্য সুবিধাজনক আমরা সেইভাবেই আমরা করব এক্ষেত্রে আমরা যে কাজটি করেছি স্টপ ওয়াচকে প্রথম থেকে ছেড়ে দিয়েছি এবং টোটাল ঘূর্ণন সংখ্যা আমরা বের করে নিয়েছি আমরা জানি যে দশটি ঘূর্ণন হবে কেননা সুতার মধ্যে সুতাটি দশটি পেজ দেওয়া আছে তো দশটি ঘূর্ণনের জন্য যে সময় আছে সে সময়টি আমরা জাস্ট স্টপ ওয়াচে একবার দেখে নিলেই হবে দশটি গুণনের জন্য যে সময় হয় সেই সময়টি আমরা বাদ দিয়ে দিলে আমরা পেয়ে যাব এন টু এবং চি এর মান আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি কতটি গুণন হয় এবং এই গুণনের জন্য আমাদের কতক্ষণ সময় লাগে এক্ষেত্রে নিচে স্টপ ওয়াচ লাগানো আছে এবং উপরে একটি কাউন্টার আছে আমরা কাউন্টারের মাধ্যমে ঘূর্ণন সংখ্যা এবং স্টপ আছে যে সময় আছে সেই সময়টি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সময়টি হচ্ছে মিটার এটি হচ্ছে সেকেন্ড এদিকে ঘন্টা এদিকে মিলি সেকেন্ড তো আমরা মিলি সেকেন্ডগুলো নিব না আপাতত 
সেকেন্ড এবং মিনিট যে সময়গুলো আছে সেই সময়গুলো নিব এবং এই ক্ষেত্রেও ফ্র্যাকশনের ক্ষেত্রে আমরা যখন ঘূর্ণন সংখ্যা পয়েন্ট ফাইভের অতিরিক্ত হয় তখন আমরা এটাকে ওয়ান ধরতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ঘূর্ণন আস্তে আস্তে কমে আসছে ঘর্ষণের ফলে এক্ষেত্রে যে ঘর্ষণ বলটি হয় যেটাকে আমরা বলছিলাম যে ঘর্ষণের ফলে কৃত গাছ এন ওয়ান ডাবলু আমরা লিখেছিলাম ঘর্ষণের ফলে কৃত গাছ এই কৃত গাছ এটি ফলে কিন্তু এটি আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন চাকাটি থেমে যাচ্ছে থেমে গিয়েছে সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে টু সিক্সটি সেভেন টোটাল ঘূর্ণন সংখ্যা এবং এতে করে সময় লেগেছে দুই মিনিট প্রায় বত্রিশ সেকেন্ড সুতরাং আমরা যে কাজটি করতে পারি আমাদের এই ক্ষেত্রে সময় লেগেছে টোটাল ঘূর্ণনের জন্য অর্থাৎ টু সিক্সটি সেভেন ঘূর্ণনের জন্য সময় লেগেছে দুই মিনিট বত্রিশ সেকেন্ড এবং দশটি ঘূর্ণনের জন্য আমাদের সময় লেগেছিল প্রায় সিক্স সেকেন্ড এক্ষেত্রে আমাদের যে বাটকারাটি আমরা নিয়েছিলাম তার ভর ছিল টু গ্রাম আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে উচ্চতা হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এবং এই ক্ষেত্রে যে দশটি প্যাচ ছিল তার ঘূর্ণন সংখ্যা হচ্ছে দশ এবং আমরা ওয়ান সিক্সটি সেভেন থেকে যে দশটি ঘূর্ণন সংখ্যা সেটি বাদ দিলে ওয়ান ফিফটি সেভেন থাকে এই ওয়ান ফিফটি সেভেন ঘূর্ণনের জন্য সময় হচ্ছে ওয়ান ফোরটি সিক্স সেকেন্ড কেননা দশটির জন্য ছয় মিনিট ছয় সেকেন্ড সময় লেগেছিল সেটা আমরা বাদ দিলে ওয়ান ফোরটি সিক্স সেকেন্ড সময় আছে এই মানগুলো যখন আমরা এখানে বসালাম অর্থাৎ ওয়ান ফোরটি সিক্স সময় লেগেছে ওয়ান ফিফটি সেভেন ঘূর্ণন সংখ্যা সম্পাদন করার জন্য পরবর্তীতে আমরা আরও দুটি পার্ট নিব এই দুটি পার্ট নিয়ে এই পার্টটি এবং এই পার্টটিকে গড় করে আমরা লিখব যে এন টু এবং এন টু এর জন্য যে সময় সেই সময়ের মান এখন আমরা আমাদের যে প্রথম এক নম্বর প্রথম যে সমীকরণগুলো ছিল সেই সমীকরণ থেকে আমরা ফাইনালি যে সমীকরণটি পেয়েছিলাম জলতর ব্রাহ্মক বের করার জন্য তিন নম্বর সমীকরণ সেই তিন নম্বর সমীকরণের মধ্যে এম এর মান জি এর মান এইচ এর মান এবং প্রত্যেকটা মান বসিয়ে আমরা আই এর মান বের করতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা ওমেকা বের করার জন্য টু ফোর পাই এন টু ডিভাইড বাই টি এই সমীকরণটি ব্যবহার করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওমেগার যে ভ্যালুটি আসছে থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ জিরো এবং থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ জিরো যখন আমরা দুই নম্বর সমীকরণে বসিয়ে এইচ এর মান সোয়েঞ্চি জি এর মান নয়শো একাশি আমরা যেহেতু সেন্টিমিটার নিয়েছি এম এর মান হচ্ছে দুইশো গ্রাম বসলে বসালে আমরা পাবো হচ্ছে ফোর জিরো টু টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট গ্রাম পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটি হচ্ছে আমাদের জনতা ব্রামকের মান এবং এটাকে যখন আমরা কেজি দিয়ে কনভার্ট করবো তখন হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু পার মাইনাস থ্রি কেজি পার মিটার স্কোয়ার কেজি মিটার স্কোয়ার তো আমরা এই ক্ষেত্রে যে সতর্কতাগুলো অবলম্বন করব সেগুলো হচ্ছে দেয়ালের গায়ে যখন আমরা দাগ দিব এ এবং বি উভয় দাগের ক্ষেত্রে আমরা বাটকারার উপর থেকে অথবা নিচ থেকে দাগ দিব অর্থাৎ বাটকারাটি যখন আমরা ধরবো বাটকারাটি যদি আমরা উপরে দাগ দিয়ে থাকি তাহলে বি এর ক্ষেত্রেও আমরা উপরে দাগ দিব এবং যদি এর ক্ষেত্রে নিচে দাগ দিয়ে থাকি এর ক্ষেত্রে আমরা নিচে দাগ দিব এবং আরেকটি বিষয় আমরা খেয়াল রাখবো যে এন টু গণনা করার সময় আমরা দেখব যে গুণন সংখ্যাটা আমরা যথেষ্ট সতর্কতার সাথে বের করব গুণন সংখ্যা যেন কম বেশি না হয় এবং এই ক্ষেত্রে আমরা কাজ করতে পারি সে তৈল এবং গ্রিজ ব্যবহার করতে পারি যাতে করে ঘর্ষণ বল কম হয় অর্থাৎ আমরা যে দণ্ডটি আছে দণ্ডটির মধ্যে যদি আমরা তৈল বা গ্রিজ জাতীয় পদার্থ পিচির পদার্থ ব্যবহার করি তাহলে এন টু এর মান বেশি হবে যত এন টু এর মান বেশি হবে তত এই ক্ষেত্রে আমাদের জড়তার ব্রামকটি সঠিক হবে এবং আমরা যে রশিটি ব্যবহার করব রশিটিকে এমন চিকন রশি নিব যাতে করে যেটি দণ্ডের বেসারদের তুলনায় অত্যন্ত কম তো এইভাবে আমরা এই জড়তা ব্রমক বের করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে